，郡主。那你好好给我解释解释。我给你看一个神奇的东西啊，就是这个剑呢。郡、哦、主，你忘了太皇太后交代了的吗？书剑怀才气，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此只觉天地尽。对饮难壶茶，黑白之争难定下。长日清闲抚琴，听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。那日烟雨朦胧，彩袖轻捧雨中，谁来煮酒对一语句头？谁料窗外风动，让我一卷清梦，锦绣孤影照金红。窗几重，夜色阴阳蔽空，给了一层重重风。只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分。怎么，专程来看我笑话的吗？玄甲营死了这么多人，你只断了一根肋骨，他们也算是手下留情了。这不是笑话你，而是让你知道，身为将领，士兵的生命都攥在你手上，你的一举一动都牵扯到成千上万条性命。我用不着你来教训我。玄甲营损失最为惨重，他们应该头一个拿到军需。可如今连件冬衣都没有，怎会有这种事？你是军需都院使，你不知道啊！我自有决断，你无需多言。行，既然都院使有了分寸，告辞。那世子，你好好保重，我们先走了。郡主臂上的伤，可好些了？赵孝，我最后警告你一次，宝宁是我的妻子。不许你再打他主意！我只是想提醒你一下，不要再扔下他，让他受伤。哎哎，好了好了好了，大家都是自己人，以后抬头不见低头见的，说话那么冲干嘛呀？李谦，人家世子身上还有伤呢，你想干嘛？哎，走啊，回去吧，走啊，走走走走走。哎呦，我的世子爷啊，您身上这伤还没好呢，怎么亲自过来了？有什么事儿，您喊我过去，吩咐一声就行了。彩霜，你别给我来这一套。我问你，玄甲营为何一直领不到军需？世子，玄甲营人员聚减，自然是要排在后面的，而且军需又不够，这排在后面的。领得到，领不到，那自然还得看运气了。这朝廷每年发下来的军饷，有三十万两。这三十万两，还不够士兵们穿一件冬衣吗？世子爷，冤枉啊！您这是错怪属下了。您看啊，这每年的军需，到咱们手上能有十五万两，就已经算运气不错了。上次大战，您带走的军需，差不多把咱们的家底都给掏空了
，现在不是我不发，是要钱没钱，要粮没粮。万良，我要怎么抽啊？哎，嗯，哎，世子，属下回来了。哎，世子，您您这是怎么了？啊，意外而已，没什么大事。这这些是什么呀？哦，这些是侯爷让属下带来的。侯爷说了，世子您轻敌冒进，损失了粮草辎重。若是不及时补偿这个大窟窿，只怕以后会有大麻烦，所以调来这些银两，以解您的燃眉之急。父亲。哦，对了，除了这些，还有粮草，应该也快到了。属下先出去营营。这些银两，兵士们就可以勉强过冬了。世子，这些银子虽然不少，但是只能解一时之急。今冬过了，明春呢、啊？只能走一步看一步了。属下有一计，可以让这些银子再生出银子，不仅可以让军中安然过冬，而且。可以保来年无虞。什么法子？说出来听听。就行了。这法子可行吗？怎么不可行啊？往年都是这么过来的，要不然一年只有十几万两银子，怎么够用呢？那好。这件事就交给你办，若是出了什么纰漏，我找你算账。世子放心，包在属下身上。哎，蔡大人，这是有新买卖上门了。这。夫君回来了，还不过来陪陪你夫君？夫君稍等，等我画完就去陪你。我可不能等，你想要吗？嗯，自己过来拿。哎，你先给我，我很快就画完了啊！这什么呀？给我哎，我看看。给我，给，给我。你过来拿呀。给我啊！看看。君主，那你好好给我解释解释。我给你看一个神奇的东西啊，就是这个剑呢、哦。君主。你忘了太皇太后交代了的吗？嗯，是什么样的吩咐能让下人管着主子呢？高小姐又来送汤啊，给我吧，我替你送给大人。那就有劳姑娘了。我看千哥哥才回来，想必也劳累，就不多打扰了。替我卫生好吧。嗯，今天怎么这么好说话？不会有什么问题吧？嗯，小姐。
。什么？这郡主和青儿不能圆房？什么？郡主和青儿不能圆房？哎呀，为什么呀？哎呀，别提了。说什么都是太皇太后的主意。我李长青就这么一个儿子，那太皇太后也不能让我李家断子绝孙呢。李伯伯，您先消消气，别着急。这郡主也是身体不好，没办法。要是实在不行的话，好了，妙容。这件事情我和你李伯伯商量，你先出去吧。没事啊，哎呀，去那边说吧，走。走，世子，能否进一步说话？我是想和你商量一下军需的事情。你是想当军需都尉使吗？军需亏空不是小事，巧妇难为无米之炊。如果我没有猜错的话，军需处已经没有余粮了。来，世子，这件事情如果不及时解决，万一引起军中哗变，就出大事了。我们李家在锦西有几亩田地，我已经把今年的产粮全部弄出来。于谦，你是不是觉得自己特别厉害？是不是觉得没了你，我什么都办不成？你想多了，我只是为了军中将士们着想。好一个为了军中将士们着想，什么都要你李谦来想。我赵孝难道是个死人吗？军需是我的职责，我自己会看着办。你不能拿兄弟们的生命开玩笑、啊。我没开玩笑。你若是不信，我现在就给你立下军令状。若是一个月内，我没有解决锦西的军需问题，我提头来见。叔父，蓉儿，今日怎么有空来看叔父了？叔父，瞧您说的，这些书都很久没晒了吧？这几本古籍，要是再不晒一晒，就要散架了。<笑>你呀、啊，这以前总围着叔父转，这晒书的活你全都包了去；后来总围着大公子转，这些书自然就没人管了。这个莲子羹是给叔父做的吧？还真是好久没有尝过蓉儿的手艺了。叔父，您早年跟着李伯伯，出生入死多有操劳，心中难免心火旺盛。这莲子啊，清新去火平肝，以后蓉儿每天都给您做。好，还是我们家妙容贤惠。对了，叔父，这李伯伯的情况估计跟您差不多。叔父，您可知道李伯伯的口味？我给李伯伯也送一碗去。别别别，你李伯伯啊，平时就喜欢大口吃肉，大口喝酒。你给他这个田羹，他只会嫌弃。倒不如准备两坛好酒，泡些药材，既给他解了酒瘾，还给他补了身子，一举两得。<笑>是，那我去晒书了。嗯。叔父，您这也太不小心了，这文书就这么夹在书里。哎、这是我和千哥哥的婚书。哦，哎呀，这个呀，哎呀，这还是你们小时候有一次，我和你李伯伯喝酒。我们喝醉了，他呀稀里糊涂的就立下了这个婚书。哎呀，都是多年前酒后的事情了，不作数，不作数的。这，这是李伯伯亲笔写下，白纸黑字，怎么不作数？妙容，你的一片痴心，叔父知道。可是大公子已经有了郡主了，难不成让大公子休了郡主，娶你吗？不要强求。不。千哥哥不用休郡主，也一样可以娶我，我可以当平妻的。蓉儿
。叔父，妙容自小就没了爹娘，是您拉我一手长大的，在蓉儿心里，您就像我的亲生父母一样。我的事，您做不了主，还有谁能做主？我一直都喜欢千哥哥，可是千哥哥如今娶了郡主，叔父，若是没有这婚约，蓉儿也不敢痴心妄想。可是现在有了这婚约。蓉儿，求求您，您就帮蓉儿这一把，就当妙容求您了，叔父。蓉儿，叔父无儿无女，你与叔父而言，就如亲生女儿一般。今日叔父我，就豁出这张老脸去了。叔父，老爷，嗯，别看了，赶紧上桌吃饭吧。啊，今儿都是你爱吃的菜，还有你爱喝的酒。好，李大人，呀，福玉来了。来的正好，来上桌陪哥哥喝两杯。大人，我不是来找您喝酒的。嗯，这个不知道您是否还记得？这什么？呃，老爷，这是你何时写下的？呃，啊，夫人，这是大人酒醉后所书。呃。也许大人已经不记得了。现在大公子已经成婚，而且妻子还是郡主。嗯，这婚书我本不该拿出来的，只是……大人，福玉跟随您多年，从没求过您什么。啊，这婚书就当福玉求您，给妙容一个平妻之位吧。呃，呃，哎呀，福玉啊，我知道妙容的心思，但是钱儿现在已经娶了郡主，所以这个平妻之位真是不好办呐。要不这样，你伯伯给你准备一个大大的嫁妆，在我们秉州城，不。整个锦溪，你只要看上谁，我就让你嫁给谁，这样好不好啊？老爷，若真是，真是让你为难的话，那妙容就当这婚书没写过好了。<笑>我就说妙容懂事吗？就是呀。妙容啊，一直都这么懂事，就是嘛。呀，啊，哎，哎，妙容，这孩子，妙容，你这是干嘛？快快快，拿走！妙容，你这是干什么呀？这傻孩子怎么，哎，怎么能剪头发呢？夫人，老爷，妙容，若是当不成千哥哥的正妻，让我当他的平妻也行。若是当不了他的平妻，做个妾也好；如果做不了妾，哪怕哪怕做个通房丫头。可是老爷夫人
，若是让我嫁给别的男人，那妙如，妙如宁愿剪了头发做姑子去。哎呀，好了好了，可不敢再说这样的话了。好，好，好，呃，不嫁就不嫁啊。那个夫人呢，赶紧带妙容去洗一洗，弄一弄，劝劝她，不要再做傻事了。好，老爷放心。走吧。哎呀，福玉啊。妙容这平日里一向温顺，怎么性子这么烈呀、啊？大人，妙容是我这世上唯一的亲人了，求您成全妙容吧。嗯，还好搅的不多，还能遮掩得住。我的小姐，你说你这又是何苦呢？有时候想得到一样东西，就不能不用另外一样东西去交换。可是剪了头发也不一定能进西跨院啊。那就要看李伯伯的了。爹，这是……呃，当年呢，我和高福玉把李谦和妙容的婚事就已经定下来了。但是郡主来了以后，我总不能把郡主你拒之门外啊，所以郡主你就成了李谦的正妻。这个事实在是对不住妙容，所以今天呢，我把她带过来，有什么事情可以说清楚。也想请郡主大度一些，把他收下吧。收下，爹，您这话什么意思啊？这高小姐不是一件东西，啊、是一个人，怎么说收下就收下呢？啊，呃，就是留在郡主您这里。你、啊、什么身份留在这儿呢？既然有婚约在先，应该有先来后到吧？我退位让贤，奏低扶小。啊、哦，不不不不，我不是这个意思。呃，郡主，您是金枝玉叶，我怎敢僭越？早在都城的时候，我就和郡主说过，千哥哥是我生命中最重要的人。如今，您成了千哥哥的妻子，这是您和千哥哥的缘分。也是我的命，我认命。只是我对千哥哥的一片痴心，却始终未改。只要能留在千哥哥身边，什么名分不名分的，我都可以不要。郡主，我求求您，您就让我留下吧。你看妙容都说到这个份上了，要不，你把她留下，哪怕当个丫鬟，实在不行，你把她当个摆设也行啊。对。郡主，我一定会好好服侍您的。您要是不开心了，这打我骂我都使得，只求您别赶我走。好了好了，快起来吧，啊，起来吧。呃，郡主大度，他会留下你的，好好服侍郡主，啊，啊去吧，啊，那我就先走了。爹，把话说清楚再走。郡主。我这话不都已经说得很清楚了吗？郡主，你和李谦迟迟不肯圆房，那你说我李家的香火该怎么办？哎，我知道太皇太后的旨意，我们不能违背。那就让妙容在这里替你们分担分担，就可以继承香火了吗？啊！宝宁，出什么事了？你先把门打开。宝宁。
怎么了？我也不知道。白天的时候，老爷带着高小姐来过，也不知道说了什么，郡主就这样了。我爹？嗯。爹，你怎么能这么干呢？哎呀，佳儿，这婚书是我写的，你的高叔叔又这么求我。再说了，妙容姑娘从小跟你一起长大，对你一片痴情，而且吧，你和郡主迟迟不肯圆房。爹，你喊这么大声干什么？我告诉你，不孝有三，无后为大。你这叫什么？叫做大不孝。去，啊。还不是因为宝宁身子虚弱，太皇太后担心她熬不过这一关，所以才让我们等一等，又不是一直不圆房。再说了，我们俩现在成亲才多久，你这就着急忙慌往我房间里塞人，那太皇太后知道了该怎么交代这件事情呢？还有，爹，你是堂堂正正的汉子，居然管起儿子内宅来了，这要是传出去了，怕不是被人笑话。反正这事我坚决不答应。啊，行行行行行行行，你的事情我再也不管了，行不行？赶紧走走走走走，别烦我了。宝宁，事情我都知道了，你先把门打开吧。既然你都知道了，那就去吧。我去哪儿啊？书房。去书房干嘛？我让高姑娘在书房等你，快去吧。你真让我去？去啊！天安郡主如此大度，我也是十分佩服。那郡主的美意，我就却之不恭了。今晚，我就在书房里面歇息。不是吧？真去？你可知道，骏马昨晚歇在哪儿了？在书房。高姑娘呢？嗯，也在书房。错了，我要悔一步。好，有你。好，是郡主来了。看来今天起得挺早的。看来二位昨晚过得不错啊。这还不是多亏了郡主，我才能享受这奇人之福。能娶到像你这么贤惠大度的妻子，三生有幸。说笑了，这是我应该做的。总之，一切多谢郡主吧。如果接下来还能遇上别的女人，还希望郡主一样能成全。一定。来，继续下棋。我没想到你棋艺这么高。看来从今往后啊，要多跟你讨教，该你了。哎，郡主，你慢点儿。郡主，你等等我。不是他怎么能这样呢？那这一切不都是你？我，我什么？你安排的。是我安排的又怎么了？那我说说气话，让他去他就去了。哎，郡主
数。你就是个骗子是吧，李谦？你凭什么说那些都是骗我的是吧？你干嘛骗我？你干嘛骗我？你这……这才对。对什么对？你相公有了别的女人，你发火才对啊！把我推给别人是什么意思啊？嗯、不要我了。小姐，你回来了，在那边过得怎么样啊？苗若，我不能和你在一起，不是因为宝宁的身份，而是我真的觉得，我心里面不会再有第二个女人了。我的婚事，即便有婚约在手也无用，我一定不会认的。钱哥哥，你真的不要我吗？我为了留在你身边。我什么名分都可不要，你为什么要如此绝情？我已经说得很清楚了。为什么？李伯伯让我留下，郡主也让我留下，为什么偏偏是你不肯让我留下？因为我不爱你，你留下来只会耽误你，更何况我这么做的话。宝宁一定会很伤心的。他伤心，是他安排我来伺候你的，是他安排你过来的，一切都是他安排的，他怎么可能会难过呢？你不懂，宝宁就是那一种，明明很生气，明明很伤心，却装作什么都不在乎的傻瓜。苗如，你快回去吧。不，千哥哥，我我求求你，不要赶我走。至少今天晚上。你真要留下来？是。那行，你帮我一个忙吧。大公子说的帮忙。就是让你陪着他在郡主面前演戏。我处心积虑，机关算尽，没成想却败给了千哥哥。他变了，他以前不是这样子的，以前我做什么说什么，他都是由着我来的。江宝宁，都是江宝宁。自从遇见了他，千哥哥就变了。是他毁了我的幸福。这一切都是假的。是在骗我，不然还能当真啊？那你就是故意气我，还不是你先气的我，气得我肝疼死了。你自己摸摸，啊，哦，这是心口。我不管，反正我现在就是哪哪都不舒服。王宁啊，我是认真的告诉你，以后有什么事情，你打我也好，骂我也好，发脾气也行，就别像现在这样，全憋在心里面。还把我推给别人，行不行？你以为我愿意、啊？你越是不愿意，就越是要告诉我。我可是你夫君，我会尽一切办法，为你撑起一片天，不让你受一丝风雨。你明知道人家高姑娘对你，她还愿意配合你、啊？这好话狠话都已经说尽了。我已经想尽了一切办法让他死心。我知道这种方式很混蛋，但也是为了他好。啊，但愿他能想通吧。娘，这是……这些呀，都是萱儿刚出生的时候。穿的一些小衣服、小鞋子，你看，多可爱呀、啊！你看。
还有这个波浪鼓，这是雪儿最喜欢的物件。每次我一摇起它呀，雪儿就笑得咯咯的。雪儿娶了你呀，以后这些物件就都交由你保管吧。拿着。自从太后娘娘留在了万寿山，咱们曹家也失了势。你嫁来我们曹家，是委屈你了，孩子。娘不求咱们曹家大富大贵，只求你们夫妻二人能恩爱和睦。娘，您放心，我和夫君会好好的。回娘听到你说这些话，我就放心了。嗯、夫君，你吓我一跳。今天啊，换我来给娘子治法。啊，对了，嗯，今天我从娘那里得来了几样宝贝。宝贝？哎，我说这曹家所有的宝贝，不都当做彩礼给了你了吗？哪里还有什么宝贝啊？这都是夫君小时候用过的东西，在我看来。就是宝贝。那我问你啊，你可知道，娘为什么要把这些宝贝都交给你呢？就说先给我保管着呀、啊。娘啊，她这是想让你快点给曹家添个丁。咱们今天啊，就把这事儿给办了。哎，你别闹！跑，看往哪儿跑？别老吃鸡腿了，也吃吃我做的菜嘛！我做这一桌子是为了谁呀、啊？我说你怎么还在吃啊你呀、啊？我跟你说啊，你别光想着吃的，你有时间啊也要想想你的终身大事。娘呢，这几天啊给你找了几个媒婆，把这秉州城里的少年子弟的家呀都摸了个底儿。等一会儿你吃完，去我房间，咱们来好好挑一挑。你要想着得挑一个像你大哥这样的，啊，得不能朝三暮四，随随便便经得起诱惑。哎哎，你过来，你。哎呦，你行了吧？哎呀，李长青，王什么？哎呦，你以为你是在帮他，你是在害他，你知不知道啊？东东现在还小，还能挑挑拣拣别人，选个好的。等过两年年纪大了，到时候就是被别人挑挑拣拣，那还不一定能轮得上他呢。他可是你的亲生女儿，你愿意他在家成老姑娘，到时候没人要。有你说的这么吓人吗？这。来，董小姐可真是有心。连玉泥坊、静言泥都想着帮郡主专门留一套，在秉州离了他可真是不行呢。走吧，哥，嫂嫂，你们这是去哪儿逛啊？我们出去逛了逛，顺便陪你嫂子买了点东西。那什么，到家了你就先别进去了，赶紧去吧。照顾好你嫂子啊。嫂嫂，嗯，你和我哥真是恩爱，有钱人能成眷属真好。一直没有机会问你，你跟千安怎么样了？什么怎么样？他一个连身份都骗我的人，还有什么是真的？哎呀，他肯定有自己的苦衷嘛。再多的苦衷又如何？这欺骗就是欺骗。你少口是心非了！你要真那么恨他，这戒指干嘛一直戴着呀？我当然恨他。我当初有多信任他，我现在就有多恨他
：“小姐，这些日子你总是闷在屋子里，当心闷出病来。今儿个天气好，我陪你出去走走吧。”出去，出去给人笑话。可是，可是大家都知道，这婚书是大人们定的，谁也怪不到你啊。这嘴上不笑，心里笑的还少吗？高小姐，有客人来找您了。你怎么找到这儿来了？没办法，啊，妙容小姐，你总不出门，我找不到你，只好登门了。妙容小姐，我可是把身家都押到钱庄了。现在已经捉襟见肘了，不找你找谁啊？冠军，去门口守着，别让人进来。嗯。邵大公子，我现在一时间可没那么多钱。你想赖账？这银子虽然没有吧，但是我却有另外一样好东西可以介绍给你。除了银子，我什么都不想要。哦。那可真是可惜了。这样好东西可比银子值钱多了。哦，什么东西？这全秉州城的好男人都死光了，不是？我这花大价钱买来的这些，那怎么一个都不中用啊？看来夫人这钱花的不值呀。秉州城好人选多的是，这媒婆子却只给你挑了这些货色。远的不说，单说我认识的一位少公子。祖上是高官，父辈经商，家大业大，家中又只有他一个独子，并且所有的家产就在他一人手中。关键是人还长得特别英俊，好多姑娘挤破头都想嫁给他呢。真的？嗯，秉州城竟还有这样的大人物，你怎么不早点告诉我呀？嗨，夫人，我跟这个少公子吧，也只是有过几面之缘。嗯。不过你要是信得过我的话，我改日便介绍他跟冬至认识。我自然是信得过你的。哎呀，也别改日了，就明天吧。妙容啊，你可要好好的介绍他们认识。那当然了，夫人你放心吧呃，是李冬至小姐吧？哎，来了。呃，邵公子。是，请坐。哎。冬至小姐是李总管的亲女儿，是骏马的亲妹妹，郡主的亲小姑。不但身份高贵，而且还长得如此美貌，想生能识得小姐见面，真的是。三生有幸了，我就是我，哪来那么多身份？再说了，我家是草寇出身，跟高辉一点关系都没有。自从郡主下嫁，尊府那肯定是炙手可热，自然是高贵起来了。冬至小姐，你没事吧？没事没事。什么味儿啊？这个，这是都城最实心的香粉，最适合男子使用了。一小盒，可要十两银子呢。还有男人用的香粉啊？冬至小姐，你有所不知，这是当下的新风尚。我们这些富家公子呀，自然活得要精致一些了。你慢慢精致，我还有事，我先走了。哎哎哎，冬至小姐，哎，冬至小姐，别走啊！冬至，走。哎。
啊！你还敢来木安谷？董志，你听我解释，我确实是永庆国的二王子不假，但我这些年往来于两国做生意。也确实是为了寻找我母亲，这些全都是真的。同志，我对你的心意也是真的。住口！你连身份都可以骗我，还敢说什么真心？同志，我不怕有梦难以实现。我早说过了，我们一刀两断。同志，你对我而言就是敌人。你要是再出现在我面前，我就揭发你真实身份。老师，别怪我无情。你的东西还给你。是一束花。